Hello everyone, welcome to NEET UG in 10 brought to you by An Academy, which is India's largest online learning platform and uh, here you get the daily life classes, live tests and quizzes, structured courses and unlimited access 24-7 our video lectures and jitne bhi study materials hai unki. Lekin, uske liye aapko humse jodna hoga. Un Academy Learning App download karein. Google Play Store pe ja ke ya iOS App Store pe ja ke. And then aapko lena hoga humara NEET UG ka paid subscription. Jiske kai options available hai. 1, 3, 6, 12, 24. Since NEET UG ka syllabus kafi vast hota hai. Thora time taking hota hai. Isle ek saal ya do saal ka package sab se zada popular hai. And most recommended bhi. Or aap dekhenge ki ek saal ke package mein aap 6,000 or add karte ho to milta hai do saal ka package. On top of that, अगर मेरा referral code नीचे screen में आप देख सकते हैं love ten ये use करते हैं तो मिलेगा extra ten percent का off जो भी हमारी base prices हैं। मेरा नाम love किशोर श्रीवास्तव है। McGill University Canada में as a researcher मैं समय काम कर रहा हूँ और आप personally मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना telegram link नीचे add कर दिया है। तो आज हम एक और अभी हम respiration पे आए हैं। तो humans में हमारे अंदर तो आप सांस लेते हैं, इसको breathing कहते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं आपने कभी प्लांट को देखा है सांस लेते हुए ऐसा तो है नहीं कि आप प्लांट के बगल में हैं तो आपको सुनाई पड़ रहा है अच्छा प्लांट ब्रीथ कर रहा है ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि प्लांट्स ब्रीथ ही नहीं करते ब्रीथिंग व्हाट इज ब्रीथिंग ब्रीथिंग अगर आप बोलें तो यह ध्यान दीजिएगा कि हां हमको हम जो फिजिकली ब्रीथ कर रहे हैं हमें दिखता है पर ब्रीथिंग में जनरली होता क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेन चीज तो यही होती है ना कि हम जब इनहेल कर रहे हैं तो उसमें दो चीज होती है एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक तो अब हम जब इनहेल कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन रिच एयर होगी जो हम एक्सहेल कर रहे होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होगी सिंपल शब्दों में यही कहा जाता है ठीक फिर हो क्या रहा है जब हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल कर रहे हैं तो टिश्यूज और सबसे पहले ब्लड और लंग के बीच में जो ऑक्सीजन आई वो कैसे ट्रांसफर होती है वहां से CO2 कैसे वापस आती है यही सब कहानी होती है ब्रीदिंग की ठीक है तो अब हम प्लांट्स में देखेंगे कि वहां क्या हालचाल होता है तो आंसर होगा यस प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे आल्सो गिव आउट CO2 ठीक तो हमारी ब्रीदिंग में भी अभी जैसे मैंने बताया सिंपल शब्दों में क्या कहा जाता है कि जब भी हम ब्रीथ कर रहे हैं हम ऑक्सीजन ले रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं टेक्निकली इसकी मीनिंग कुछ और हुई मतलब ऑक्सीजन हमने जो इनहेल की थी जो इनहेल कर रहे हैं इनहेलिंग वाली एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है एक्सहेलिंग वाली एयर से और CO2 के लिए भी उल्टा होता है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो उसमें CO2 का लेवल कम होता है कंपेयर टू द एयर वी एक्सहेल ठीक है ऐसा नहीं होता कि CO2 का परसेंटेज 55% हो जाए ठीक ये नहीं मतलब होता इसीलिए अब आप देखोगे हेंस प्लांट्स हैव सिस्टम्स इन प्लेस दैट एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए क्यों क्योंकि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ही है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे कोई भी फूड मटेरियल का तो ऑक्सीडेशन कब होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी बिल्कुल बेसिक सी चीज है ये अच्छा प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैशियस एक्सचेंज प्लांट के लंग्स देखी है आपने कभी सुनी है गिल्स सुनी है नहीं फिश में गिल्स होती हैं फ्रॉग में आप देखेंगे स्किन होती है हमारे अंदर क्या होता है लंग्स होते हैं ठीक ये सब क्या करते हैं एक्सचेंज में हेल्प करते हैं गैसेस के ठीक है ऐसी कोई स्पेशल ऑर्गन प्लांट्स में तो प्रेजेंट नहीं होती तो ये एक्सचेंज होगा कैसे हां एक चीज हमने पहले पढ़ी हुई है स्टोमेटा ठीक है स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स ठीक जनरली स्टोमेटा लेंटिसल्स में क्या है फर्क स्टोमेटा जो है वो यंग लीव्स में मिलता है एंड खुलता बंद होता है लेंटिसल्स जब बुढ़ी हो जाती हैं और परमानेंट खुली रहें ठीक बस ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में ये ध्यान रखना अच्छा अब बात आती है कि इन्हीं के थ्रू जो एक्सचेंज होना है वो होना है ठीक अच्छा कैसे बिना किसी एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन के प्लांट में एक्सचेंज होता है आइए चलिए इस पे गौर करते हैं पहला कि अलग अलग पार्ट प्लांट का अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है हमारे केस में क्या है लंग्स पे ही लंग्स में ही एक्सचेंज हो रहा है वहां पे ब्लड में ऑक्सीजन आया ये कहा गया हार्ट में गया और हार्ट ने पूरी बॉडी को पंप कर दिया ठीक है लेकिन प्लांट के केस में एक सेंट्रल ऐसा पंप नहीं है कि वो पूरे प्लांट में भेज देगा इसलिए सारी की सारी सेल्स को अपना ध्यान 
खुद रखना पड़ता है जिससे क्या होगा कि बहुत कम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस चाहिए फ्रॉम वन पार्ट टू अदर है ना क्योंकि हर कोई अपने जिम्मेदारी हमारे में हमारे में ट्रांसपोर्ट क्यों चाहिए क्योंकि मेन पंपिंग ऑर्गन तो हार्ट है अब आपके पैर की सेल है ठीक है पैर की सेल को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा जब तक हार्ट ब्लड पंप नहीं करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं करेगा तब तक वहां तक पैर तक पहुंचेगा ही नहीं ठीक तो यह ध्यान रखना दूसरा प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज प्लांट्स में गैस एक्सचेंज की इतनी ज्यादा डिमांड ही नहीं है क्यों क्योंकि रूट्स हो गई स्टेम्स हो गई और लीव्स हो गई देर इंस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल्स डू ठीक उनका रेस्पिरेटरी रेट ही कम है हमारे से तो डेफिनेटली अब आप एक फॉर uh, एग्जाम्पल आप गैस खाना बनाते हो गैस अगर आपने फुल पे की हुई है तो आपका गैस सिलेंडर जल्दी खत्म होगा अगर गैस बिल्कुल सीम पे कर दो धीमे कर दो तो क्या होगा सिलेंडर ज्यादा चलेगा तो यही कंसेप्ट है यहां पे भी कि डिमांड ही कम होती है क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम है ठीक अब आप देख लीजिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स ड्यूरिंग दीज पीरियड्स ये पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अब जब फोटोसिंथेसिस होगी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दी सेल सिंस ऑक्सीजन इज रिलीज विन द सेल विद इन द सेल फोटोसिंथेसिस में एक प्रोसेस आपने पढ़ा था एक स्टेप पढ़ा था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या होता था हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें रिलीज क्या होता था बाकी पार्ट तो मैंने आपको बताया हुआ है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती थी है ना तो ये ऑक्सीजन तो खुद ही मिल जा रही है तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती ही नहीं तीसरा अब आप देखिए द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट्स इज नॉट ग्रेट ठीक अब होता क्या है लेकिन ईच लिविंग सेल इन प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट जब सरफेस पे ही है तो डिफ्यूजन तो आसान हो जाएगा है ना इसीलिए अब बहुत ज्यादा और आप क्या देखेंगे कि जो लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं जनरली वो सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं और जो डेड वाले पार्ट होते हैं वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा ठीक है तो डेड वाले पार्ट्स जो हैं उनको ज्यादा ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं इसलिए उनको इस तरीके से मॉनिटर किया गया कि तुम सेंटर पे रहो भैया सरफेस पे लाइव एक्टिव सेल्स रहेंगी जो सीधे एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट कर सकेंगी जिसमें स्टोमेटा होगा लेंटी सेल्स होगा तो सीधे गैस का ट्रांसपोर्ट ईजिली हो जाएगा ठीक है अच्छा अब बात आती है कि मोस्ट सेल्स ऑफ अ प्लांट हैव एटलीस्ट पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर क्यों होना है गैस एक्सचेंज के लिए ये आपको पता ही पता है ठीक है इसीलिए आप क्या देखेंगे और एक फायदा क्या होता है जो बाहर की सेल्स हैं उसमें पैरन काइमा सेल्स होती हैं जो लूजली अरेंज होती हैं कहां कहां मिलेगी ये लीव्स में स्टेम्स में रूट्स में ठीक इससे क्या होगा जब ढीली ढीली अरेंज है लूज है तो बीच में एयर पॉकेट्स एयर स्पेसेज आ जाएंगी ना जहां एयर ट्रैप हो सकती है ज्यादा और एयर तो चाहिए ही चाहिए गैस एक्सचेंज के लिए तो अब आपके समझ में आ गया कि इस पॉइंट का क्या मतलब है फिर क्या बात आती है कि द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज एंड प्रोडक्ट्स ईल्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवेन हाउस एज हीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का तो क्या क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर और एनर्जी इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है तो रिएक्शन आप नीचे देख लिया लेकिन अगर सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल गई तब तो वो यार बात ही नहीं रही ठीक इसीलिए अगर इस एनर्जी को यूजफुल होना है तो क्या होना चाहिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स और बनने चाहिए जैसे कि आपने ए देखा था ठीक है इसीलिए द स्ट्रैटेजी दैट द प्लांट सेल यूज टू कैटेबलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट नॉट ऑल लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट इसीलिए हमारा कौन आ जाता है यहां दोस्त एटीपी आ जाता है नहीं तो मान लो ग्लूकोज हुआ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो चलो बनेगा ही बनेगा इसके अलावा जो एनर्जी है अगर ये हीट के फॉर्म में पूरी की पूरी रिलीज हो जाती तो प्लांट को फायदा क्या होता ठीक हर समय तो प्लांट खाता नहीं रहता कि ट्वेंटी आवर्स खा रहा है प्लांट अभी खाया ग्लूकोज बनाया ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ एनर्जी रिलीज हुई इस एनर्जी को स्टोर करना है जिससे आगे जब नहीं खा रहे इवन हम भी हमारे लिए भी यही चीज अप्लाई होती है कि हम 24 फोर आवर्स तो खाते नहीं रहते हमने खाया तो जो खाया है उससे एनर्जी स्टोर होनी चाहिए बॉडी में तभी तो फायदा है इसीलिए ए की सिग्निफिकेंस है कि हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं ठीक है अच्छा अब बात है और यही पूरी कहानी होती है रेस्पिरेशन की कि सबस्ट्रेट से एटीपी कैसे बनेगा जो हम आगे पढ़ेंगे तो आई होप कि एक आइडिया लग गया हो आपको वीडियो पसंद आया लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो लव टेन कोड यूज करके अन अकेडमी से जुड़ो पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है थैंक यू